स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनिल कुमार मौर्य आपको डीलेट की कक्षाओं का संचालन करा रहे हैं तो डीलेट के कक्षाओं में हम आपको हिंदी सब्जेक्ट का अध्ययन करा रहे हैं आज हम आपको हिंदी के अंतर्गत आपको पिछले कक्षा में हमने स्वर संध के बारे में चर्चा किया था तो संध तीन प्रकार के होते हैं आज हम आपको चर्चा कराएंगे स्वर संध अक्सर लोग से पूछिए संध कितने प्रकार के होते हैं तो लोग कहते हैं संध पांच प्रकार के होते हैं ठीक कहें कौन कौन से कहेंगे दीर्घ संध वृद्ध संध अयाध संध गुण संध और वृद्ध संध नहीं थोड़े से ध्यान दीजिए अगर कोई कहे संध कितने प्रकार के होते हैं तो संध तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन से स्वर संध व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये क्या है संधि अब देखिए अगर कोई कहे कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं स्वर संधि पांच प्रकार के होते हैं हिंदी में स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं पांच उपभेद हैं कितने भेद है स्वर संधि के पांच कौन कौन से देखिए सब लोग जानते हैं पहले दीर्घ संध दूसरा है यड़ संध तीसरा है अयाद संधि चौथा है गुड़ संधि और पांचवा है पांचवा क्या है वृद्धि संधि ठीक ये हुए स्वर संधि के भेद तो स्वर संधि के पांच भेद होते हैं दीर्घ संधि यड़ संधि अयाद संधि और गुण संधि और वृद्ध संधि ये हुए आपके पांच अब देखें स्वर संधि को क्या कह दीर्घ संधि को क्या कहते हैं संस्कृत में देखें इसको याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगा पूछता भी है कि आकाश वर्ड दीर्घ किस संधि का सूत्र है इसका क्या है अक सवर्ण दीर्घ अका सवर्ण दीर्घ यड़ संधि का क्या सूत्र है इको यड़ यड़ संधि का सूत्र का क्या नाम है इको यड़ इको यड़ किस संधि का नाम है यड़ संधि का नाम अका सवर्ण दीर्घ किस संधि का नाम है दीर्घ संधि का अयाद संधि एचो अयाव एचो अयाव किस संधि का नाम है अयाद संधि का गुण संधि आद गुण वृद्ध संधि वृद्धि रेच ठीक ये रहा स्वर संध के पांच उभेद इनका हिंदी नाम है और ये इनका संस्कृत में नाम है एग्जाम में पूछ भी लेता है और बहुत चाहे आप जो भी कंपटीशन देखिए नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेता है गुड़ संध विधायक सूत्र है क्या है वृद्धिश आध गुड़ा एच ओ या इकोडस इसको देख लीजिए अच्छे से याद कर लीजिए वृद्धि रेच वृद्ध संधि गुड़ संधि का आध गुड़ है अयाध संधि का एच ओ अयाव है यड़ संधि का इको यड़ दीर्घ संधि का आकाश वी इनका नाम क्यों पड़ा ऐसे देखिए समझ लीजिए किसी भी चीज़ का कोई नामकरण होता है तो निश्चित रूप से ये इसकी मुख्य भूमिका में होते हैं जिसे आप लोग फिल्म वगैरह बहुत देखते हैं 
फिल्म का जो नाम होता है उसमें जो मुख्य किरदार होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है उसी का नामकरण किया जाता है अक्सर आप लोग देखें जो नायक होता है या कोई नायिका होती है उसी की मुख्य भूमिका होती है उसी के नाम करण कर दिए कभी कभी किसी खलनायक के नाम पर भी उसका नाम करण कर दिया जाता है तो मैक्सिमम आप देखते हैं कि जो अच्छा कार्य करता है जिसकी मुख्य भूमिका होती है उसी का नामकरण कर दिया जाता है आकाश वाले दीर क्यों संधि का नाम पड़ा एक एक संधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं बेसिक चीज देखिए आकाश वर्ण दीर्घ हम शुरुआत ही करते हैं दीर्घ संधि से पहला संधि क्या है दीर्घ संधि पहले चर्चा कर लिया जाए कि आश्चर्य है हाँ क्या सूत्र है आकाश वर्ण दीर्घ आ के प्रत्याहार है आ के क्या है कह रहा है कि इसी के सवर्ण समान अगर कोई दूसरा वर्ण आएगा तो हम क्या हो जाएंगे दीर्घ हो जाएंगे बड़ा हो जाएंगे कौन उसी से आ के अंतर कौन कौन से वर्ण है अ ई उ री ली कह रहा है कि सवर्ण इसी के समान कोई वर्ण आएगा तो जैसे आ के समान आया गया ई के समान चाहे ई आ गया चाहे ई आ गया ऊ के समान ऊ आ गया री के समान री आ गया री ये दीर्घ नहीं होता है ठीक अब इसका प्रयोग नहीं होता है री जो होता दूर अब इसी के समान कोई वर्ण आएगा तो क्या हो जाएगा उसी का दीर्घ हो जाएगा जैसे जा आ प्लस आ बराबर तो क्या हो जाएगा दीर्घ दीर्घ मतलब उसी वर्ण का बड़ा हो जाएगा दीर्घ वर्ण हो जाएगा तो आ प्लस आ बराबर आ ई प्लस ई बराबर ई ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ री प्लस री बराबर री और री दीर्घ नहीं होता जैसे कि ऐसा ही रहता तो यही है आकाश वर्ण दीर्घ परिभाषा देखिए अभी वही होगा आक के समान सवर्ण चाहे आ हो ये भी इसका छोटा हो ये मान लीजिए आपका छोटा भाई है और ये मान लीजिए आपका दोनों बड़े भाई हो गए ठीक अगर इन इनसे मिल जाएगा तो बड़का भाई हावी होगा बड़का भाई मुख्य भूमिका में होगा तो आ आ गया प्लस आ अगर दोनों का स्थान पर बड़का बड़ी ई आ गई या दीर्घ ई आ गया रस ई आ गया तो ई प्लस ई बराबर ई दीर्घ ऊ आ गया रस ऊ आ गया ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ ये दीर्घ रस है ये दीर्घ है तो मिला करिए री ठीक और री तो दीर्घ नहीं होता तो यही है आपका आकाश वर्णी दीर्घ अब परिभाषा पर चलते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दीर्घ संध की इसी के समान जो वर्ण आएंगे वो क्या हो जाएंगे दीर्घ अब देखिए परिभाषा क्या कहता है देखिए जब रस या दीर्घ है जब रस या दीर्घ अब वही जो अच प्रत्याहार के हमने भी चर्चा किया था वही होगा दीर्घ ई ई उ, उ, उ री री आ, आ भी होगा ठीक देखिए क्या कह रहा है रस या दीर्घ नहीं आपको और सरल तरीके से समझाते हैं देखिए जब अक अक के अंतर्गत ई के समान अक मतलब अक क्या है प्रत्याहार है 
अट के समान रस्व या दीर्घ रस्व या दीर्घ वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ हो जाता है उसी वर्ण क्या हो जाता है दीर्घ देखिए दीर्घ क्या होगा उसी वर्ण का दीर्घ है आ अ प्लस अ बराबर आ ई उ यही वर्ण हो जाएंगे कब जब इसके समान कोई वर्ण आएगा तब जैसे मान लीजिए कोई कह रहा दैत्यारी उदाहरण है ये उदाहरण यहीं साल हो रहे हैं एक एक उदाहरण लिखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दैत्यार्य का संधि विच्छेद क्या होता है दैत्यार्य में स्वर संधि है तो क्यों स्वर संधि है क्या ये स्वर संधि के नियम का पालन कर रहा है आइए देखते हैं इसमें दैत्य प्लस आर्य आपने सुना भी होगा जानते भी होंगे जहाँ अगर व्यंजन है अगर व्यंजन के आगे कोई भी स्वर न दिखाई पड़े तो मान लिया जाता है मान लिया नहीं जाता है उसमें होता है क्या अ तो यहाँ पर कोई व्यंजन नहीं है मान लीजिए यहाँ पर क्या है अ मूल रूप ऐसे दैत्य प्लस अ प्लस आर्य देखिए अब आकाश बड़े दिल लगाइए करा अक के समान तो यहाँ पर भी अ है यहाँ पर भी अ है अक के समान ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आए तो यहाँ ह्रस्व अ है और आगे भी ह्रस्व अ है तो दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ हो जाता है यानी आ हो जाता है तो यहाँ क्या हो जाएगा आ ऐसे बनेंगे दैत्य प्लस आ प्लस आर जब जोड़ेंगे इसके साथ चला जाएगा तो हो जाएगा दैत्या रिथा तो दैत्या तो दैत्यार में कौन सा संधि है दैत्यार में स्वर संधि है बात आई समझ में चलिए मान लीजिए श्री स है क्या है श्री सह संधविच्छेद क्या होता है श्री प्लस ई सह संधविच्छेद क्या होगा श्री प्लस ई सह देखिए अकाश वर्ण गई है ई है बड़ी की मात्रा है देखिए यहां पर यहाँ पर बड़ी की मात्रा है यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ बड़ी की मात्रा हो जाएगा ये स्र था प्लस ई था प्लस स था अगर श्री स है तो श्री स अब क्या होगा ये इसके साथ चला जाएगा तो बना देगा श्री और स था ही तो क्या बन गया श्री स सिद्ध हो गया कि नहीं ए प्लस ई बराबर ए जिसे विष्णु दय क्या था विष्णु दय विष्णु दय सन विच्छेद करें क्या होगा विष्णु प्लस उदय अब देखिए कैसे ये दोनों के स्थान को यहाँ पर भी ऊ का मंत्रा था और यहाँ पर भी ऊ है दोनों ऊ ऊ 
मिलकर बन गए उ तो इसको हटाकर और यहाँ लग गया दीर्घ उ तो जुड़ गया तो बन क्या गया विष्णु दय तो ये थोड़ा और नज़दीक आ गया तो ये बन गया ये विष्णु दय के लिए तो अगर आप देखेंगे ऐसे तो शब्द मिलते रहते हैं जैसे हिमालय आपका हिमालय है संद विच्छेद करें होगा हिम प्लस आलय अब इसमें आप बताइए कैसे होगा ये अब आप करना सीख जाइए यहाँ पर कोई व्यंजन नहीं दिखाई पड़ रहा है आ, स्वर नहीं दिखाई पड़ रहा है व्यंजन साथ यानी यहाँ पर कौन सा स्वर है अ अ दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अ दिखाने के लिए हमें यहाँ पर हलंत के साथ अ लिख दिए प्लस आलय अब इसका अ इसका अ मिलकर क्या बना दिए आ तो यहाँ क्या हो गया हिम प्लस आ प्लस ल अब जो भी क्रियाकलाप होगा इससे इसके बीच में होगा यहाँ जब स्वर जैसे ही स्वर दिखाई पड़ा आगे वाले का काम बन जाता है कि भैया ठीक है लंगड़ा लूला लंगड़ा और अंधा मिल गया तो काम चल जाएगा पूरे हो जाएंगे यहाँ जब गया तो बना है क्या माँ लय बन क्या गया हिमालय क्लियर चलिए इतनी बात तो हो गई अब समझ में आया कि जहाँ पर दो चीज मिल जाए आकाश वर्ण दीर्घ ही कह रहा है कि जब दो समान स्वर मिल जाए तो तीसरा जब निर्माण करते हैं तो देखेंगे तो उसका बड़ा वाला ही हावी होगा यानी बड़ा बड़का आए बड़का आए छुटका आए तब भी बड़का होगा बड़का बड़का आए तब भी बड़का होगा छुटका बड़का आए तब भी बड़का होगा अगर छोटा छोटा आए तब भी बड़ा ही होगा एक और भी हमने आपको उदाहरण दिया था विद्यालय क्या था विद्यालय विद्यालय का संद विच्छे सब लोग जानते हैं विद्या प्लस आलय यहाँ पर आ यहाँ पर या दोनों मिलकर बड़ा बन गया यानी ये बड़का था ही किसका कोई काम नहीं लय आ इधर चला बन गया विद्यालय बात समझ में आई तो उस क्या बन गया विद्यालय कैसे बना विद्या प्लस आलय इसी आधार पर शिक्षालय है देखिए नियम वही रहेंगे सिर्फ शब्द बदलेंगे बस और आपका नियम वही चलेगा शिक्षा प्लस आलय शिक्षा का घर विद्या का घर अब यहाँ पर भी आ है यहाँ पर भी आ है तो दोनों आ आ मिलकर बन गए आ यानी शिक्षा आ था ही आ रहेगा ही लय विद्यालय शिक्षालय हिमालय प्रतीक्षालय प्रतीक्षालय से विच्छेद करें क्या होगा प्रतीक्षा प्लस आलय होगा वही यहाँ आ आ संयोग हो रहा था प्रतीक्षालय प्रतीक्षा ठीक क्या था प्रतीक्षा प्लस आलय आदन आ बराबर आ प्रतीक्षालय पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय वाचनालय वाचन प्लस आलय बराबर वाचनालय संग्रहालय संग्रह प्लस आलय बराबर संग्रहालय नियम वही है देखिए सब में आ चल रहा है विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी आ प्लस आ बराबर आ और शिक्षार्थी शिक्षा प्लस अर्थी बराबर शिक्षार्थी 
शास्त्रागार शास्त्र प्लस आगार बराबर शास्त्रागार अध्यप अध्य प्लस अभ्य बराबर अध्यप हिमांद्र हिम प्लस अद्र बराबर हिमांद्र परमात्मा कहते ना परमात्मा परमात्मा मतलब परम प्लस आत्मा जिसकी आत्मा श्रेष्ठ हो परम प्लस आत्मा परमात्मा उसमें परमात्मा में कौन सा संदेह तो परमात्मा में दीर्घ संधि देखिए जब आप संध करेंगे आप जाने तो उसका संध विच्छेद तुरंत परमात्मा परम प्लस आत्मा जिसकी आत्मा श्रेष्ठ हो और तथापि तथा प्लस अप तथा और मान लीजिए कोई वर्ड है रविंद्र रवि प्लस इंद्र रविंद्र है ये देखिए ई ई वाला उदाहरण है रविंद्र का संद विच्छेद होगा रवि प्लस इंद्र इसमें ई है ऐसे देखिए क्या निकालिए स्वर कौन सा स्वर ई ई था ही प्लस मान लीजिए इसमें अलग कर दिए नद अब अकस वाले दीर्घ लगाएंगे कहता क्या है अकस वाले दीर्घ ई प्लस ई बराबर ई बड़का वाला कवन वाला बड़ा वाला ई अब देखिए रव प्लस ई प्लस नद अब यहाँ पर हलंत है यहाँ पर स्वर है अगर मिल जाएगा तो हलंत गाय पर अपने मूल स्वर में आ जाएगा रव यहाँ पर इसका कोई दाल गन नहीं है इसके साथ जब कर लिया तो ये बेचारा अकेले हो गया तो हो गया रविंद्र क्या बन गया रविंद्र कविंद्र कविंद्र बराबर होता है ठीक कविंद्र तो कवि प्लस इंद्र बराबर कविंद्र और जैसे मान लीजिए कपिंद्र कपिंद्र होता है कपि प्लस इंद्र बराबर कपिंद्र कपि प्लस इंद्र बराबर कपिंद्र मुरारी मुरारी का क्या होगा नहीं मुनिंद्र मुनि प्लस इंद्र बराबर मुनिंद्र नदीस नदी प्लस ईस बराबर नदीस सब ई के उदाहरण हैं सतीश सत प्लस सती प्लस इंद्र बराबर सतीश सतेंद्र का क्या होगा देख लीजिए सतेंद्र सत प्लस इंद्र ई ई मिलकर बड़ा बन जाएगा जैसा जैसा ये ऐसे ही रहेगा ये क्या हो जाएगा द्रण तो क्या हो गया सतींद्र और जैसे हरीश हरि प्लस ईस बराबर हरीश सतीश सती प्लस ईस बराबर सतीश सतीश है ठीक देख लीजिए सतीश का सती प्लस ईस बराबर क्या हो जाए देखिए यहाँ पर भी ई है वहाँ पर भी ई है तो क्या हो जाएगा ई ई मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा ठीक ई बड़ी ई बराबर सतीश लिए तो इस तरीके से आप देखेंगे आ हो गया ई हो गया ऊ का उदाहरण देख लेते हैं कि ऊ के कौन कौन से उदाहरण होते हैं सतीश रविंद्र मुनिंद्र ठीक जतेंद्र ये सब ऊ वाले उदाहरण थे अब ई वाले उदाहरण थे ऊ वाले उदाहरण मान लीजिए वधुत्सव वधुत्सव क्या होगा वधुत्सव वधु प्लस उत्सव वधुत्सव है 
वधु प्लस उत्सव यहाँ पर उ है यहाँ पर उ है दोनों मिलकर उ हो गए तो क्या हो गया व था ही धूत सब वधु महोत्सव ठीक महोत्सव नहीं होगा मधुत्सव हो गया विष्णु दया है विष्णु दया भी हमने आपको चर्चा भी किया था जो विष्णु विष्णु प्लस उदय है विष्णु प्लस उदय बराबर विष्णु है क्षितिश क्षित प्लस ईश बराबर क्षितिश गुरु उपदेश गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरु शेष अनाथालय अनाथालय क्या होगा अनाथ प्लस आलय भानुदय है भानु प्लस उदय है बराबर भानुदय है करुड़ालय करुड़ा प्लस आलय बराबर करुड़ालय रामानुज बताइए बहुत सर है एक रामानुज रामानुज में कौन सा संधि है रामानुज करेंगे होगा राम प्लस अनुज रा, अनुज मतलब छोटा भाई देखिए संध तब होता है जब दोनों शब्द अगर होंगे संध विच्छेद करेंगे दोनों का कोई सार्थक अर्थ निकलता है तब जाकर संधि विच्छेद का कार्य होता है इसलिए कहा जब जो और संधि कब होगा जब दो सार्थक शब्द आपस मिलते हैं और उनका विशेष अर्थ होता है तो वहाँ पर संधि रामानुज राम के छोटे भाई यहाँ पर अ है यहाँ पर अ है आ प्लस अ बराबर आ इसीलिए बन गया रामानुज बात क्लियर हुई आप आपको अच्छे समझ में आ गए चलिए एक हम आपसे बोलते हैं सुधींद्र बताइए सुधींद्र कौन सा संधि है सुधींद्र में है गए वैसे अब सुधि प्लस इंद्र देखिए वास्तव में शब्द क्या होते हैं शुद्ध से होता है शुद्धि तो शुद्धि शुद्ध होता है तो शुद्धि प्लस इंद्र जैसे भी कहते यहाँ कि रामानुज क्यों नहीं हो सकता तो रामानुज क्यों नहीं हो सकता क्यों क्योंकि रामा राम होते हैं न कि रामा होते हैं तो रामानुज इसीलिए से कहते हैं राम ठीक वो दुस्सव इस सब सब देखते हैं जितने भी चीज़ होंगे सब स्वर और स्वर के बीच में होंगे जो परिभाषा थी अकाशवर्ण दीर्घ की अक के समान कोई वर्ण आएगा आप देखिए यहाँ जितने भी मिले सब में अ इसी के इर्द गिर्द सारे चीज थे वधुत्सव उ मिला यहाँ उ है उ प्लस बराबर उ प्लस उ प्लस उ बराबर उ नदीश नदी प्लस ईस ई प्लस ई बराबर ई देवर्ष देव प्लस ऋषि देवर्ष रामानुज राम प्लस अनुज अ प्लस अ बराबर आ हिमालय हिम प्लस आलय जितने भी आपने हमको उदाहरण देखे होंगे सब इसी के इर्द गिर्द घूमते होंगे किसके इसके कहाँ बात समझ में आई अब देखिए तो ये रहा आज का स्वर संध आपके स्वर संध के जितने उदाहरण होते थे हमने लगभग लगभग सबका अध्ययन डिटेल से अध्ययन करा दिया चाहे आप जो लीजिए चाहे ठीक चाहे हरी सतीश वधूस इतिम विष्णुदय क्षतीश होत्रिकार होत्रिकार होत्र प्लस रिकार री प्लस री बराबर री तो जितने भी थे स्वर संधि के हमने आपको एक एक चीज़ों का अच्छे से अध्ययन करा दिया तो अब मिलते हैं हमारा वीडियो आपको कैसे लगा स्वर संधि के बारे में इस कमेंट जरूर करिएगा कमेंट करने से तो हर व्यक्ति के अंदर अच्छा या बुराई होती है तो इसे समझ में आए कि वास्तव हमारे अंदर बुराई क्या है अच्छाई मत के ठीक है लेकिन कमी क्या है इसको आप जरूर कमेंट के माध्यम दीजिएगा तब तक के हम अगले वीडियो मिलते हैं स्वर संधि आप पढ़ाएंगे तो स्वर संधि के अंदर हमने आपको कौन सा पढ़ाया है दीर्घ संधि अगले वीडियो मिलते हैं हम ईयर संधि के बारे में पढ़ाएंगे ठीक तब तक के लिए 
आप अच्छे से प्रिपेयर करिए तैयारी करिए धन्यवाद